Hola, ¿cómo están amigos? Miren, miren qué linda propuesta, súper delicada. Un regalo que les digo, van a quedar como dioses, quedan como dioses, como diosas. Estos monederos, miren, con un pimpollito, no, no, no. Son lo más, tienen un cierre, divinos, originales. Los hacemos al crochet, miren cuántas cosas nos regala el crochet, es maravilloso. Por eso se llama así. Hablamos de magia, hablamos de magia de verdad, porque hacemos magia con nuestras manos. Lo hago yo, lo haces vos, lo hace todo el mundo que quiera tejer el crochet, porque cada uno le va a poner su impronta, porque cada uno va a poner sus ideas, sus colores, sus formas. Por eso es mágico y hay que disfrutarlo. Miren lo que son esos monederos, son un sueño de acá, es un disparador para muchísimos otros proyectos. ¿Qué les parece si hacemos estos bomboncitos, como les digo, cuando son trabajos preciosos y pequeños? Miren lo que son. Divinos, el pimpollito. Un amor, no se puede negar. Miren qué belleza. Nos ponemos a tejer. Bueno, miren qué bonitos que se ven aquí, bien de cerquita. Miren, por favor, lo que es este monedero de la parte de atrás. Liso, porque toda la vista la tenemos aquí a esta rosa divina. Y enamorada de los, este, las lentejuelas en forma de corazón. No, me morí de amor el día que las vi. Dije, en algún lado las tengo que colocar como centro de la flor. Con algunas mostacillas, este, ojito de gato en verde. Son pequeños detalles, pero miren qué belleza. Hermoso, hermoso. Acá está forrado por dentro con una telita, un poquito de un, un cierre muy pequeño. Y acá tenemos este otro, miren qué belleza también el centro, súper delicado, con piedritas, perlitas, hay de todo, mostacillas plateadas, muy, muy bonito. Esta es la parte de atrás, bien lisito. Y acá también está forrado, muy lindo, ¿ven? Entonces, ¿qué se tienen que conseguir? Un cierre pequeño, si lo quieren hacer con cierre, si no le hacen una tapita un poquito más larga, un botoncito atrás o abrojo también puede ir tranquilamente. Miren este pimpollito, no, 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 es hermoso este monedero, este es el pimpollito de la rosita en rojo, divinos, divinos, divinos para hacer buenos regalos, para hacer para nosotros como, como regalito para nosotras mismas, miren lo que es, un sueño. Y obviamente, como digo siempre, para vender, ni hablar, ¿para qué vamos a hablar de eso? Que siempre la idea está... Este, acá tengo, miren, distintas piedritas, mostacillas, perlitas, hay un montón facetadas, hay algunas que son con plateado, la verdad que muy bonitas. Estas van a ser para el centro de la próxima flor. Miren con qué lo tejí esta vez, cashmelon de verano, qué bonito que es, lo tejí doble. Por eso tiene ese brillo así como muy sutil, pero está muy bonito. Ustedes van a buscar colores, este nuevo lo vamos a hacer con este amarillito. Tengo dos verdes que me gustó mezclarlos para que le dé ese toque tan lindo a lo que serían los pétalos. Bueno, el fondo, ¿ven? Está con verde también. Y en el centro tiene este amarillo que es un poquito más fuerte. Casi no se nota, pero está. Ahí lo podemos ver, acá también, ¿ven? De fondo y luego decorado con las piedritas. Yo le puse piedritas, pero ustedes si no, lo, no le quieren poner nada, o pueden poner botones, o algún broche, o, o nada. Le dejan el centrito así en amarillito y va a quedar bonito también. Bueno, agujita. Acá lo tejí con una número 4 de aluminio, pero ya saben que ustedes tienen que adaptar la aguja al hilado que tengan y según también cómo tejen, porque si tejen muy apretado, tienen que elevar el número de aguja. Bueno, ya les mostré estas bellezas, bellezas, así que nos ponemos a tejer. Acá tengo dos colores para el centro. Yo tejí con dos amarillitos el centro. El clarito, clarito y el otro amarillo que es como una yema, así bien, bien fuerte, este amarillo divino. Entonces, un anillito y dentro del anillo voy a tejer puntos bajos, 8 en total. Así que aquí me quedo tejiendo 8 puntos bajos. Tengo los 8 puntitos, ahora lo vamos a cerrar bien, bien ajustado y también cerramos la hilera con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer aumentos. 
por cada punto vamos a tejer dos puntos bajos Ahí. dos en el mismo espacio voy al lado vuelvo a tejer dos así hasta tener 16 puntitos bajos me quedo tejiendo cerré la hilera con un punto deslizado y ahora vamos a tejer así una vareta doy tres cadenitas para mi primer vareta tres cadenitas de separación y una vareta en el mismo punto de esta especie de B o triangulito tenemos que hacer 8 vamos a saltar un punto de base y en el próximo repetimos este movimiento vareta tres cadenas y vareta en el mismo espacio ¿Eh? ahí lo vamos a ir dando vuelta dando vuelta así completamos las 8 8 espacios porque van a ser donde contengan los pétalos de la rosa entonces cada uno de estos triangulitos es para cada uno de los pétalos estos pequeñitos que están aquí entonces de estos 8 recuerden saltamos un punto de base y lo volvemos a tejer de la misma forma vareta tres cadenas vareta me quedo tejiendo di toda la vuelta ya corté la hebra acá vamos a cambiar de color porque esto es el centro ¿eh? aunque luego se va a ver poco lo que se va a ver es esta parte esto no se va a ver porque aquí va a contener los, los pétalos así que el que se va a ver es el centro y ahora voy a elegir eh, voy a sacar este amarillo dorado digamos es un amarillo bastante fuerte ¿eh? que la, los pétalos con este color quedaría divino también pero bueno, se me había ocurrido hacer este amarillito clarito, una rosa amarillita muy suave y va a quedar preciosa también. Ustedes van a buscar los colores que más les guste. ¿Eh? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer así. Estas colitas, recuerden, acá hay que anudar porque hicimos un anillo mágico y esta la van a ir escondiendo. ¿eh? Entonces yo voy a elegir por acá. Ahora vamos a tejer los pétalos. Y la primera hilera de pétalos van a ir tomados aquí, dentro de estos arquitos de tres cadenas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un punto bajo. El punto bajo lo voy a tejer aquí, entre medio de estos dos. Podrían pincharlo ahí si quieren, pero por acá abajo va a andar perfecto. Voy a hacer una cadenita de ajuste y ya tejo el primer punto bajo directamente voy a saltar dentro del arco a tejer 6 varetas así tejemos 6 varetitas ya me estoy llevando la colita de inicio para ir escondiendo la las 6 varetas dentro de ese arquito de tres cadenas ahí qué belleza queda esta, esta rosita así muy muy delicada ahí tengo las 6 varetas ahora vuelvo aquí punto bajo salto nuevamente dentro del arco otra vez tejo seis varetas ven así vamos a ir dando toda la vuelta esta primer vuelta de pétalos súper fácil y queda una rosa realmente muy muy bonita bueno me quedo tejiendo acá llegamos al final miren lo que voy a hacer en el punto bajo voy a tejer un puntito deslizado sobre el mismo punto bajo entonces acá ya cerramos la hilera voy a tejer una cadenita giro mi aguja porque tengo que abrazar estas dos varetas entonces giro mi aguja entro por este pétalo abrazo las dos varetas salgo por el otro pétalo tomo una lazada y la traigo ahí entonces ya tomé en relieve estas dos varetitas ahora voy a tejer cuatro cadenas eh, de separación porque estoy formando el arco para la próxima hilera de pétalos ahí ahora sí una vez que estoy aquí atrás ya directamente entro a abrazar las dos varetas tomo la lazada y cierro ¿eh? cuatro cadenas va de nuevo voy por detrás abrazo las dos varetas tomo la lazada y cierro cuatro cadenas así hasta dar toda la vuelta 
acá di toda la vuelta miren cómo se ve de atrás acá tenemos los arquitos por ahora se ve abierta la rosa pero a medida que vamos haciendo hilera, hileras de pétalos estos se empiezan a como a cerrar entonces estoy con las últimas cuatro cadenitas voy a buscar el primer punto que está por aquí y acá voy a tejer un punto bajo el punto bajo lo vamos a tomar ahí ahora en este arco de cadenas vamos a cargar 8 varetas 7 y 8 varetitas esta es la segunda hilera de pétalos el punto bajo lo tomamos aquí donde abrazamos ¿eh? para hacer el relieve ahí hago el punto bajo salto al próximo arco otras 8 varetas y así vamos a ir dando toda la vueltita y completando esta hilera de pétalos me quedo tejiendo acá estoy con el último pétalo entonces en este punto bajo el, el que inicia la hilera voy a tejer el punto deslizado y se me pianto y ahora vamos a tomar también en relieve para la hilera que viene Esperen que se me, es, como, es muy resbaladizo este hilo es como medio sedoso así se, se resbala bastante entonces cadenita al aire y vuelvo otra vez a abrazar por detrás miren me voy por detrás salgo a este hueco del pétalo paso el punto bajo por encima con la aguja entro al otro pétalo busco la lazadita y la traigo cierro eh, es como que le hacemos una toma porque hay que ir para atrás y envolver ahí el puntito bajo para comenzar nuevamente la hilera de arcos entonces ahora los arcos son de cinco cadenas ahí una dos tres cuatro cinco y otra vez miren acá tenemos menos espacio porque acá teníamos varetas era como más fácil acá no es que sea difícil sino que es como más cortito entonces ahí entro con mi agujita paso por encima del punto este bajo que hemos hecho entro por el pétalo que sigue y así abrazo con la hebra para tejer este puntito ¿ven? entonces ahí nos va a quedar este es el primer arco de estos tenemos que completar los 8 de la misma manera 3 4 5 y ahí va de nuevo ¿Eh? y luego en la otra hilera empezamos a rellenar así que me quedo tejiendo estos arquitos miren acá en el último arquito ya cerré con un punto deslizado voy a hacer una cadenita acá iría eh, el punto bajo el primer punto bajo y ahora en estos arquitos vamos a tejer 10 varetas o sea que este pétalo ya es un poco más grande ahí me quedo tejiendo las 10 varetas y hago el mismo movimiento que hicimos con los otros punto bajo 10 varetas punto bajo así hasta completar toda la vuelta miren cómo les tiene que quedar todavía no lo cerré ahora lo voy a cerrar pero les voy a explicar una cosa más no voy a cortar esta hebra todavía porque ahora vamos a hacer los arcos con este color pero los arcos van a ser para contener esto que sirve son pétalos pero es a modo de hojitas ¿eh? que acompañan el fondo de la rosa y no lo hago con verde para que la parte de aquí adentro no se vea esa gotita verde ¿sí? es un detalle como digo siempre los detalles todos cuentan entonces estoy acá cierro con un punto deslizado y solo voy a hacer los arcos para eh, la próxima hilera con este color ven porque al abrazar aquí se tiene que ver amarillito y no verde a mi gusto pero ustedes eligen como digo siempre bueno ahora los arcos son de seis cadenas nada más una dos tres cuatro cinco seis y voy abrazando los pétalos punto bajo seis cadenas así toda la vuelta último arco y cierro aquí con un punto deslizado y en esta ocasión ya corto corto y les voy a explicar algo voy a dejar el amarillito por ahí para después 
Miren qué belleza, miren qué belleza cómo queda esta flor, por favor. Bueno, ¿qué es lo que les quiero explicar? Acá tenemos los arquitos y esta está por esconder todavía. Eh, si ustedes quisieran hacer un bolso, entonces simplemente le van a ir agregando más arcos, más pétalos. ¿Quieren hacer la tapa de un almohadón? Ya hemos hecho almohadones con una rosa que es espectacular. Muy linda, se hace de otra forma, pero está muy muy bonita para hacer un almohadón con una rosa grande. También pueden hacer una tapa para un almohadón con este mismo sistema. Van haciendo arcos con más cadenas y con más cantidad de, de hileras de pétalos. Eso es por si ustedes quieren y quieren ganas de jugar. <risa> quieren hacer el monedero y después hacer un bolso haciendo un juego, también puede ser. Bueno, hasta acá llega mi amor, yo hasta acá, este es el tamaño que le voy a dar. Entonces ahora sí, voy en búsqueda de mis verdes, que yo combiné dos colores. Y con esto empezamos a hacer los pétalos que simulan ser hojitas. Pero en realidad son pétalos, como los que veníamos haciendo, igual, solo que con otra cantidad. A mí me gustó combinar dos tonos de verde, pero bueno, los tengo y si no, con un solo verde... Si ustedes se manejan así con hebritas dobles, lo ponen doble. Si ustedes tienen un material un poquito más grueso, lo usan simple. ¿Eh? El material ya saben, cada uno a gusto. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Solo que ahora vamos a empezar con una hebra nueva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí de donde sale esta, este punto bajo en relieve y voy a tejer un punto bajo. Ahí. Me encanta esta combinación de los dos verdes. Uno es más, parece como más turquesa petróleo. El otro es un verde bien, bien vibrante. Bueno, y ahora en este arco de seis cadenas vamos a tejer eh, 11, 11 varetas. 11 varetas. Pero repetimos el mismo movimiento que hemos hecho con cada uno de estos pétalos. ¿Eh? Así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta. Miren qué belleza, cómo les tiene que quedar. Así como está, esta flor obviamente la pueden emplear en un montón de otros proyectos. Vamos a repetir estos arcos. Este es el último. Entonces, cadenita, giro, pero esta vez con verde, porque ahora vamos a hacer todo un círculo. No, no va a ser con forma de pétalos. Tenemos que completar este círculo porque va a ser una de las tapas. Miren, ven, esto es lo que vamos a hacer ahora, pero necesitamos tomarlos de algún lado, entonces tenemos que hacer los arcos. A los arcos los vamos a hacer de la misma cantidad de cadenas, o sea que yo voy a volver a tejer seis cadenas. Acá tengo mi primer puntito y ahora tejo seis cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y repito tomando de atrás de la misma forma ahí tomo los arcos ven así que me quedo tejiendo porque esto ya lo han visto y es muy fácil 3 4 5 6 una vez que damos toda la vueltita ahora vamos a tejer así acá en este lugar donde nosotros veníamos haciendo el punto bajo vamos a hacer una vareta entonces levanto las tres cadenas y en cada arco tejo 7 varetas ¿Eh? Toda esta hilera va a ser con varetas. No vamos a hacer puntos bajos porque no es la idea de tejer pétalos. ¿eh? Estamos tratando de cerrar este círculo en forma de círculo. En forma de círculo para hacer una especie de tapita. Entonces, acá tejí la vareta. Acá tengo que tejer 7. Tejí 6, me faltaría 1. Y cuando llego al punto donde se sujetan los arcos, acá tejo otra vareta. ¿Ven? Es muy fácil. Ahí. Y continuamos. Arco por arco vamos tejiendo siete varetas. Así me quedo tejiendo. Acá estamos, miren. Acá yo voy a cortar la hebra y vamos a comenzar a hacer la tapita de atrás. En mi caso, como ya les mostré el modelito terminado, yo lo hice lisito con puntos bajos. Pero, si alguna de ustedes 
tienen muchas ganas de hacer otro pétalo y lo hacen de este lado, lo pueden hacer también de los dos lados con una rosa. Yo elegí hacerlo lícito, repitiendo más o menos, porque acá en este, por ejemplo, le puse más rojo, que me gustaba como quedaba, pero le pueden hacer más o menos la misma cantidad de hileras que le han hecho, no sé, lo, la cantidad de pétalos. Por ejemplo, acá hay tres, bueno, eh, yo acá le hice cuatro hileritas, en este tiene más, eso es a gusto. Lo que sí voy a hacer es hacer la tapita lisa, no le voy a hacer otra más de pétalos. Y así es como les tiene que quedar, ven que queda un círculo. Este es el círculo que nos va a permitir después a la hora de unir, coserlo con el otro. ¿Eh? Que lo vamos a tejer al círculo este nuevito, la misma, el mismo tamaño que nos da aquí, esta circunferencia. ¿Ven? Ahí, porque tenemos que lograr el mismo tamaño para después coser. Bueno, esta es la flor y quedó realmente preciosa. Me encanta este color, muy, muy delicada. Entonces, arranco repitiendo los colores. Eso sí, me gustó mucho repetir los colores de las hileras. Entonces, yo voy a repetir el centro. Ahora se los muestro de nuevo. Por acá, a ver. Por ejemplo, hice una, dos, tres hileritas con el amarillo combinado. Y el resto hice, aquí ya les cuento, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en este caso con rojo. Acá hice tres hileritas en amarillo, una, dos, tres, cuatro solas hileritas en rosa y el resto en verde. Acá eh, predomina más el rojo y el verde es un poco más pequeñito. Eso lo van a elegir ustedes. La idea es ir combinando como hicimos acá al centro, amarillo, rosa, verde. Bueno, acá repetí lo mismo. ¿Eh? Cada uno con el color de pétalos que vayan a elegir ustedes. Y si lo quieren hacer completamente verde, lo pueden hacer completamente verde. O el completo el color del, de los pétalos también. Ustedes saben que todo eso lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Y comenzamos con los ocho puntos como comenzamos el centro de la flor. Solo que aquí, igual lo vamos a tejer como cualquier otro círculo. ¿Eh? Eh, vamos a ir aumentando de a poquito por hilera como se teje cualquier otro círculo. Los invito a que entren a la sección de técnicas. Ahí mostramos los primeros pasos para hacer un círculo, pero obviamente para los que todavía no están muy duchos para tejer, Pueden ahí copiar cómo hacer los círculos. Yo les voy a mostrar las primeras hileras, pero luego es ir aumentando como hacemos siempre. Lo que sí voy a tener en cuenta es de hacer los ocho puntitos. Tengo cuatro, cinco, seis, siete, uno más. Como cuando se inició la flor. ¿Eh? Lo que no vamos a hacer aquí son varetas o como hicimos en el centro, la separación con, con varetas y triangulitos. Eso no lo vamos a hacer. Entonces, en esta hilera 8, en la segunda, recuerdan como hicimos dos puntitos por cada uno. Entonces, hacemos este aumento de 16 puntos en total. Teníamos 8 de base, le tejemos dos por cada punto. Nos vamos a encontrar con los 16, me quedo tejiendo. Bueno, ahora en esta tercera hilera, como les mencionaba recién, como cualquier otro círculo... Vamos a tejer un punto bajo, ven que se me, se me escapó, y un aumento. Así toda la vuelta. Ahí estamos, miren. Acá yo voy a cortar este color como hicimos en el centro porque ya voy a comenzar con, directamente con el color de los pétalos. ¿Eh? con la rosita amarilla pero como les mencionaba a ustedes, lo quieren hacer liso lo quieren hacer todo con el color del centro lo quieren hacer el color de los pétalos lo quieren hacer todo verde eso es a elección también otra de las cosas si ustedes quisieran hacer este círculo en forma de espiral y no levantar cada hilera también lo pueden hacer si sí tienen que tener en cuenta de hacer hasta la misma medida que tenemos la otra tapita entonces, acá, como la segunda, tercera, estamos en la cuarta hilera. Primera, segunda, tercera. Cuarta hilera. 
Recuerdan, muchos ya saben cómo hacer un círculo. Ahora me tocaría. Si en la hilera anterior hice un punto, un aumento, en esta van dos puntos, un aumento. En la que viene van tres puntos, un aumento. Acá viene el aumento, ¿ven? Y así sucesivamente hasta lograr tener eh, la medida de la otra tapita. Va a llegar un, un momento, como les mostraba, por ejemplo, acá. Yo acá hice una, dos, tres, cuatro con el color rosado. Yo acá podría hacer cuatro hileras con el amarillo y el resto que me falte lo puedo hacer con verde. En cambio, acá les conté que hice más. Hice seis hileras en rojo. Acá puedo hacer lo mismo. Puedo repetir las seis hileras en amarillo y me quedaría estas dos o tres hileritas muy, muy poquitas para terminar con verde. Entonces yo me voy a quedar a terminar este círculo, recuerden, la hilera que sigue son tres, la, la próxima cuatro y el aumento, cinco y el aumento, a medida que vamos subiendo, siempre se nos va a sumar un puntito entre aumento y aumento. Y si no, como les mencionaba, entren a la sección de técnicas en el canal, que los círculos, más allá de que ya hicimos un montón de veces círculos, muchísimas veces, también los pueden encontrar en otros trabajos. Pero como esto me resulta que es muy, muy fácil y lo contamos tantas veces, entonces es simple de realizar. ¿Ven? Ahí hice el aumento, ahora tejo los dos puntitos. Ahora tejo el aumento y así. En la hilera que viene van a ser tres entre un aumento y el otro. Muy simple. Así que me quedo tejiendo hasta terminar de completar el tamaño de esta tapita. Bueno, acá tengo, miren, mi centro parece un huevo frito. Este centro lo vamos a unir con este otro. Eh, yo lo voy a unir del lado de la, de la, donde está la rosa. Este, lo voy a unir con punto bajo, pero si ustedes lo quieren coser, lo cosen. ¿Qué van a tener que tener en cuenta? Obviamente la abertura. ¿Eh? Así que van a coser, ahí más o menos tres cuartos de lo que sería este círculo. Y van a dejar una boquita para colocar el cierre o la fundita con lo que tengan, abrojo, botón, lo que ustedes quieran. ¿Eh? Yo ya tengo acá mi telita con el cierre ya cosido, porque esto luego va a venir adentro. Entonces, yo voy a quedarme, les mencionaba que lo voy a unir con punto bajo, así que voy a entrar aquí a buscar este rulito. Me lo traigo y así voy a empezar a unir punto por punto con eh, puntitos bajos puede ser punto deslizado o también lo pueden coser lo tejo de este lado de la flor porque el punto bajo me va a quedar ahí se los voy a mostrar les voy a mostrar que se ve el punto de este lado Miren, ven me queda ahí marcadito el puntito en cambio del lado de atrás queda con esta este como cruzadito entonces, como yo quiero que todo se luzca de este lado, cuando lo cerramos con punto bajo, lo pueden cerrar del lado del frente de la flor. Siempre rodeando todo este círculo que tenemos aquí atrás. Y recuerden dejar la abertura para el... el... Si esto sería todo cerrado así, no lo quieren forrar, está bárbaro. Pero acá tenemos pétalos, ¿ven? Entonces, en los huequitos eh, nos va a quedar una abertura. Si ponen moneda lo que pongan, lo van a perder. Entonces sí o sí hay que hacerle una fundita, un forro, con lo que quieran, con cierre, con botón, ¿eh? puede ser de tela, puede ser tejido, lo que ustedes quieran. ¿Eh? Lo más práctico sería un, un trocito de tela que lo miden con este mismo círculo, me había olvidado, con este mismo círculo miden un círculo de tela, lo cosen, le cosen el cierre o como les mencionaba si le quieren poner botón. Bueno, yo me voy a quedar uniendo esto. Miren, amigos, acá yo puse el filercito. Yo lo cosí a mano. ¿Ven? Acá está el circulito cosido. Solo cosí la parte de adentro del cierre a máquina, pero la unión acá, a mí me gusta coserlo a mano. No sé si ustedes pueden y quieren y se arman de mucha paciencia, lo pueden coser con la máquina. ¿eh? Pero con dos o tres puntaditas ya estamos. Bueno, esto por un lado. Acá divino está quedó precioso ¿qué le vamos a hacer el pimpollito? estos pimpollitos, miren lo que son estas bebés hermosas bueno, 
para el pimpollito van a tejer, acá lo adelante porque ya lo hicimos, lo hicimos acá atrás, lo hicimos en el inicio. Tres hileras que vamos a repetir igual que hicimos aquí en punto bajo. Esto va a ser el pimpollo, no tiene cara de pimpollo, pero ya le vamos a hacer la carita de pimpollo y vamos a hacer las hojitas. Para las hojitas van a tejer unas siete cadenas aproximadamente. Yo le puse tres hojitas nada más. Entonces, para la base, tres hojitas me parecen más que suficiente. 3, 4, 5, 6, 7. Acá en la primera vamos a tejer un puntito bajo. En la segunda cadena voy a tejer una vareta, dos varetas en el mismo espacio. Un picot de tres cadenas bajo cierro este picot y tejo en el mismo espacio aquí en la base dos varetas más una y dos listo esta es mi primera hojita me voy a ir bien bien hasta aquí abajo un punto bajo en la siguiente cadena vuelvo a repetir esa hojita y así hasta lograr tener tres de estas hojitas muy fácil aquí voy por la segunda y me quedo a tejer la última y ya empezamos a armar este hermoso pimpollito. Acá tejí la última hojita, vamos a hacer un nudito, tiro. Le dejé una hebra larga porque con esto mismo lo voy a coser. Puedo usar las dos hebritas juntas o puedo usar, o puedo usar una sola de estas hebritas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a enhebrar. Acá. con una aguja que tienen que tener en cuenta que todavía no la pasé pero tiene que pasar por la boquita del cierre a ver si pasa <ríe> porque este cierre no sé si me iba, me iba a responder como los otros entonces dejo ya enhebrado aquí para coser y el pimpollo lo vamos a doblar vamos a buscar al lado derecho bueno lo doblamos a la mitad ahí fácil fácil enroscamos desde aquí ahí esa es una forma y si no lo que pueden hacer es lo doblan un poquito más abajo y lo enroscan al revés para este lado ¿Ven? entonces queda como a dos eh, a dos niveles gran cosa no esto es fácil fácil recontra fácil y al mismo tiempo envuelven todas las hojitas así como si fuese un sanguchito pues vamos a coser todo junto ¿eh? si ustedes no se animan eh, cosen primero el, el circulito ¿Ven? miren lo que voy a hacer voy a atravesar todo junto las hojitas el circulito o sea el pimpollito todo le voy dando unas puntadas sueltas pero voy amarrando todo primero para que nada se escape como les mencionaba si ustedes no se animan primero le dan unas puntaditas al pimpollito y luego le, le cosen la, las hojitas ¿Eh? pero miren si esto es tan pequeñino yo lo que hago es cruzar puntadas de una punta a la otra para que primero trabe todo y después me voy a venir a trabajar aquí abajo una vez que veo que está todo como yo quiero ahí están las tres hojitas si no le tengo que dar alguna puntadita de más que algún punto ahí se me revele puedo sujetar ahí un poquito mejor voy a salir ahí al centro acá abajo una vez que ya estoy conforme como quedó bueno Acá abajo voy a hacer un nudito, ahí. Y desde aquí me voy a ir directamente a la boquita del cierre, acá. Y le voy a dar unas cuantas puntadas. Por eso les mencionaba, fíjense de que la aguja pase. Si no, primero cosen el pimpollito y luego con un hilo de coser y una aguja más, más finita, lo cosen a la, al piquito este del cierre, a ese orificio pequeño que tienen los cierres ¿Ven? ahí está voy a hacer un nudito y voy a esconder esta hebra por aquí adentro la voy a llevar a pasear como digo siempre ¿Ven? es un trabajo muy pequeño ahí está ya con esto es más que suficiente corto y listo no miren qué cosa más bonita todavía me falta coserlo al cierre pero ahí vamos ¿Ven? Miren qué belleza. ¿Qué detalle nos falta? Ahí voy a acomodar. 
coser. Ahora sí, hilo de coser finito y una aguja para este hilo de coser. Porque las mostacillas, salvo que las quieran pegar, lo que tienen que hacer es coserlas. Se van a tomar un tiempito y van a coserlas una a una para que queden así firmes. ¿Ven? ¿Ven? Quedan bien firmes. Estas están cosidas también con hilo blanco. Estas con estos, estas lentejuelas que me enamoraron de corazoncitos. Muy bonitas. Y si quieren también le pueden poner lentejuelas. Bueno. Eso es todo. Este es el trabajo. Miren qué belleza me lleva este hilito que se me coló. Acá ahora me voy a quedar a terminar esta belleza. Pero miren qué bonito. En un rato los tenemos. Son muy, muy bonitos, muy delicados. Y son ideal para hacer regalos. Así que, este, bueno, una idea más para compartir con ustedes con todo mi amor. Muchísimas gracias, espero que les guste, que tejan bonito, que regalen, que vendan, que sean felices con el crochet. Les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Muchas, muchas gracias. Chao.